大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目、哦。我们如果想到十二月二十五号，大家会想到什么？嗯，大概很多年轻人想到就呃，就圣诞节啊，耶诞节啊，啊，对台湾人来讲，我想尤其老一辈的应该不陌生哦。十二月二十五号，哎，我们都会放假，因为大家如果了解一下这个中华民国的历史哦，在一九四七年的十二月二十五号是我们的行宪哦，所以我们这一天就。定定为这个所谓的行宪纪念日，所以在呃早期的时候啊，这一天是放假来做庆祝，因为非常的重要。那我们常讲这个这个宪法是国家的根本大法，宪法简单的说就是国家跟人民的契约跟合约书哦。所以很多国家对于宪法就非常的重要，他们认为不妥当，他们会去做一些修正哦。台湾也历经几次的修宪哦。其实从宪法里面大家所知道，中华民国近代史里面，从我们讲的军政。训政到宪政，开始做这些行宪哦。这过程当中，我觉得可以让大家进一步来了解哦，我们中华民国的一些宪法，特别在行宪的这段啊这个时期哦。那我们开心啊，再次邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授闵志正老师哦，在继续针对这一系列的中国近代史的一些题目来跟我们分享一下。闵老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友们大家好。是老师，过往这个中共也不断的抹黑中华民国的宪法，因为说来我们老是说，这中华民国明明成立就比中华人民共和国更早，要说也是他这个窃国，要不说也是他叛乱。但不管怎样啊，他会来污蔑，来说中华民国的宪法有些问题，所以当然中华人民共和国也有宪法。所以老师怎么看待中共为什么一直在抹黑说中华民国的这些宪法，不断的做这些批判呢？因为他说他是革命嘛。那所谓革命就是要把不好的革掉，嗯，然后打造更好的，所以他必须要抹黑中华民国宪法或抹黑中华民国的一切东西，来证明他的这正统性。可是回头看看中国到了今天走到什么地步，大家心里都有数。那刚刚你讲的一九四七年十二月二十五号是我们的行宪纪念日，一点都不错。也就是说，从那天开始呢，中华民国正式成为一个民主法治的现代化国家。因为它毕竟是非常难得的一个经验，而且是第三世界国家在战后呢，几乎出现了少数几个民主国家里面领先的一个，而且是最大的一个。当然可惜就是所有这些成果呢，后来被中共所谓的革命，其实后来的真正的叛乱呢给破坏了。不过我们倒是有必要回头看看这个历史呢，这样才明白说。第一呢，这宪法怎么来的？第二呢，这个过程当中呢，中共扮演了什么样的角色？所以第一个要谈的叫政治协商会议。呃，那时候我们都是在讲说这个国共在抗日战争吗？然后在抗战当中呢，中共不是拿下了十九个这个，他们叫做边建了十九个边区政府，他们叫做这个什么抗日战争根据地，其实就是割据。嗯，好吧，那么这个对日对日抗战结束之后呢，所以你要全国统一。中共就必须放弃这根据地，放弃枪，放弃什么？然后呢，回归国家正常的这个运作方式。中共当然不愿意，因为他一心要打内战，然后去这个窃取政权，所以他就鼓吹了各种各样的东西，然后在文宣上面去攻击国民政府呢。那委曲求全吧，那说好，那我们来开政治协商会议。什么叫政治协商会议呢？因为像国事会议，就是两党的派同样的数目的这个代表来参加，同时邀请其他党派，什么青年党啦、民社党啦、什么等等这些，这些小党派也都派代表参加。呃，参加了这么一个政治协商会议，然后共同商量说，怎么样在对日抗战结束之后呢，共同开展一个和平建国的大事业。好，那么这叫政协会议。政协会议是一九四六年一月份在重庆召开的。刚讲说国共的两党，呃，对等参加，然后同样数同样的这个人数，然后其他小党参加，谈了这个很长一段时间之后呢，就通过几样东西啊。简单说就是五大共识。第一共识就改组政府，就国民政府要改组。国民政府委员呢，呃，国民党多少人，共产党多少人，其他各党派多少多少人。国民党因为毕竟是最大党，然后也是这个带领大家打打胜这个抗日对日抗战的这个主要政党，所以他的人数最多。他虽然在政治协商会上面他有二十个名额，但只有他说那我愿意让三个出来，所以他保留十七个名额。其他共产党也有十来个名额，然后其他各党各派这样这样都分下去，也就国民政府不再是
中国国民党一党做一党掌握的或一党独大的这个政府是容纳各党各派的啊，就国府委员，所以政府这个改组了，然后结束了一党统治。第二呢，军队军队国家化。国民党的军队归国家所有，共产党的这军队归国家所有，地方武力什么也都也都如此，所以共产党呢也变成正式的国军，然后超出党派，而且讲得很清楚，军人不得干政啊，这第二点军队国家化的问题。第三个问题就是和平建国纲领啊，当时大家反正谈了很多了，简单说就大家赞成，然后建立共识，说我们建立一个和平、民主、统一、团结的新中国。所以“新中国”词呢，这时候还真正出现过。当然，中共后来自己把自己叫“新中国”，那是宣传用了啊。这第三个重点，第四个重点呢，就是宪法草案，就是由国共呢为主，然后共同组成一个这个一个研讨班子，然后这研讨班子啊来商议商量一个宪法草案出来。宪法草案出来之后呢，再将要交给真正的一个制宪的国民大会再来讨论。啊，这是宪法草案的第四点。第五点呢，就组组成国民大会，经过选举组成国民大会，然后组成国民大会呢，召开国民大会，然后制定这部宪法。所以在一九四六年一月份开了政协会议之后呢，然后陆陆续续几个月之内，这些事情就完成了。所以就是说，只要大家真的是宫中体国，然后不想打内战的话，那么中华民国这时候呢，就真正走上了孙中山当时想的，然后一个民主的、自由的新中国。当然后来大家都很清楚，因为中共叛乱呢，所以破坏了。是，不过我们还是回到那一段准备要立宪了。那刚刚提到的，哇，那了不起的缴械，把自己过往的这些有的资源的、占领的，或者这军事的部分都同时回归的国家，重新。建立一个新的国家，所以我想那部宪法在讨论上就很重要。当以我们那时候的一个架构里面，当然就是会有国民大会哦来做这些制定。这部分是请老师也可以再跟我们分享一下。好，因为这个宪法这个过程呢，在我们政治系是必读的一个东西哈，所以当时我们在读大学的时候呢，被这边折腾得很惨，因为当时有过很多个宪草。呃，我们台大政治系对这个问题是有点立场的，我们比较赞成内阁制，嗯，我们觉得内阁有它好处，内阁制有好处。当然后来走成了总统制了，那现在我们就看说有没有合法的这管道再把它修改过来。重点是当时这部现场呢，我们讲过，因为有国共两党参加，然后其他党派参加，所以它是包容了各党的意见。那各党意见在这个时候你就不完全说真的能够整合起来，所以中间是有一些汉格之处。像国民党原来坚持一些东西呢，就没有能够完全实现，然后被共产党或其他党派呢就掺了水。但没有办法，因为它是一个政治妥协的过程，所以，呃，宪法虽然本身并不满意，但至少呢，哎，对不起，宪草了，就宪宪法草案。本身虽然不让各党满意，但至少各党现在说啊，我们勉强可以接受的东西，所以这样通过了。大概谈了多长时间？谈了差不多三四个月，三四个月就把这现场弄出来了。然后完了之后呢，一九四七年一月一号开始颁布，颁布之后就理论上你要照着宪法草案呢，要一步步往前推进。可是，虽然说在一九四六年，我们说四月份，然后这个宪草推出来了，和到了十月份，就六月之后呢，国共内战呢开始扩大，不管是山东也好，在延安也好呢，各地方呢都打起来了。中共常讲说啊，是国民党开了第一枪，所以呢内战爆发了。我常常反问我说，你们手上抓的枪不少于国民政府，而你们呢，理论上是国军的一部分。然后呢，你统治人呢，你自己说呢，可以到达一亿人，可以征兵，可以征税，可以征劳工，可以干什么？然后你不把枪交出来，你不老老实实执行宪法，然后说国民政府开第一枪，那我这样问你，你的枪跟国民政府的枪基本上是一比一点一。如果国民政府不开第一枪的话，你敢保证你永远不开第一枪？你真正落实宪法，实行民主政治吗？嗯，是不是？大陆没人答得出来。好，那总而言之，内战爆发了。内战爆发之后呢，那你要坦白说，你要走进现场真的是有困难。但是当时这个蒋委员长呢，或国民政府呢，顾全大局说，那我们还是结束训政好了。我们国民党愿意还政于民，然后真正推动民主政治。所以我们希望说能够召开这个国民大会。一宣布之后，中共就坚决反对。哈，我不，这个国民大会是假的，什么等等。你明明参与这政治协商会议，然后这东西都是你同意的，然后现在你又来反对
。好，到了十一月十五号，就算中共缺席，但是呢。这个法定人数呢，就国民这个开会的法定人数基本到达之后，那么就可以开会了，这是法律的规定。嗯，所以十一月十五号中共缺席的会议就正式召开，但人数已经到了。到了二十五号之后呢，二十二月二十五号之后呢，三读通过，所以中华民国宪法呢，那国民大会呢这样就通过了。所以，一九四七年的一月一号呢，就公布。那么，也就是制宪国大的，专门制定宪法这个国民大会呢，已经完成他的任务。所以，按照程序，就是就这个宪法公布之后呢，一年之后开始实施，就要陆续去选别的东西，然后去成立这个。成立这个政府，也就是说，真正推进民主政治了。是这个，大概我们刚刚提到的整个民主政治，如果说在底定哦，那所以接着的部分应该就是要去选出这些相关的这些代表的部分哦。那老师不是可以把这一段也跟我们分享一下？对，那个在台湾经过多次修宪嘛，把中华民国宪法一修再修，所以修到最后，现在基本上呢，我们就是国民大会基本上是。废掉了，然后呢，那个立法院呢就变成说一院独大，别的国家呢还有上下两院嘛。那我们有个立法院、一个监察院呢，那也不能完全算是别的国家上下两院，但毕竟我们是有一个呃不同的这个制度设计。那就讲回说国民大会，国民大会在原来的宪法的这个设计当中呢，它是一个它有两个主要的功能，一个主要功能呢就是制定跟修改中华民国宪法。第二就是选举跟罢免总统、副总统，嗯，所以他做这件事情，所以宪法一旦通过了，刚刚讲说通过了，通过之后，然后公布这一年就实施，实施的话呢，你就要按照这宪法规定的程序呢，一步步往前推进，嗯，所以第一步是干什么呢？选举国大代表，因为选举国大代表是才能选总统、副总统，才能去组成政府，所以你是一步步这样来的，也就是法律有个程序在这，你要照这个程序走，好。所以，一九四六年呢，这个通过之后，然后四七年开始公布，公布就开始筹备要去选国大代表。那在在什么情况下选呢？简单说，以省为单位，但是还有其他的不同的这些类别的领域，我们等下慢慢介绍。所以以省为单位呢，去进行这个国会选国会议员的选举。呃，应该说这个是一九一二年中华民国成立这么多年来第一次进行的国会议员，算是国会议员了哈。嗯。的直接选举。好，那么各省呢陆陆续续展开，大概一九四七年这个下半年选举。那同时我们选立法委员，然后选监察委员。啊，当时呢，这样，因为他这个东西呢，各国民主政治选举呢，他。如果说以省为单位或以什么类别为单位的话，基本上看什么？看人数。嗯，就这个是每个省的人口多寡而决定说，你这个省可以选出多少名什么代表。美国现在不就是这样的吗？美国的下议院啊，加州人口多，德州人口多，佛罗里达州、纽约州人口多，你们能选出国会的众议员。就比较多，其次就不一样，其次就比较多。嗯，那没比较是人口比较少的，什么蒙塔纳州啦，或者什么什么那些偏僻的那些达呃达科他州啦什么等等，他选择的议员呢人数就少。那这个世界各国都是如此设计的哈，中华民国当然也是如此。所以，其实第一件事情就是你要晓得中国有多少人，中国当时大概是四亿六千一百万人啊，四亿多人口。那么这四亿多人口呢，因为各各省市不一样，比如东南比较多，然后这个北方略少，西北更少等等。好，那么就按照这些呢，就分配。所以国大代表，然后立法委员跟监察委员就这样分别选出来了。大概他当时怎么样选的呢？呃，应该这样说吧，按照这个省为单位，县市选出来的呢，占差不多七成左右啊。国大、立委、监委都是如此。然后蒙古跟西藏要特别保障，因为当时我们这两个呢叫做西藏、蒙古两地方，它不是省啊，也没有设什么其他的这些单位，它叫做地方，所以它没有保障名额，大概差不多都五十人上下。然后边疆少数民族呢，加起来呢大概三十几位啊，这是这个国大代表。然后海外侨胞还有一部分，因为中华民国建立的时候侨胞贡献很大啊，出钱出力，甚至这个。呃，投入这个革命什么等等，好，这个侨胞也一部分，再来是职业团体，更比较特别就是还有妇女团体，妇女团体有保障名额，然后另外还有什么生活习惯不一样了
叫不上少数民族，但实质意义上算是少数民族的一些人，然后也也有一些这个名额。所以这样选选出来之后呢，国大代表呢，应选呢是三千零四十五人啊，应该选这么多，实际上选出两千九百六十一人，后来跟着国民政府来台湾的两千多人啊，这第一个国大代表。那我顺便讲一下立法委员跟监察委员。立法委员呢，第一届选举呢，应该选出七百七十三人。嗯。但有些地方因为打仗啦，因为什么等等啦，所以没有能选出来。有的因为是交通不便，有的是讯息什么不不到等等，所以最后呢，七百七十三人没选出，少了十四人，选了七百五十九人。但是第一次开会的时候呢，这七百五十九人里面报道呢，只有六百多人，六百四十几个人。到会开完的时候，那边缘省份陆陆续续到了，又多了四十几个人，所以最后呢，第一届会开完的时候是六百八十几人开会。过了这个一年呃大半年，一年呃对过过了几个月之后呢，开第二次会期，第二次会期从九月开到年底了，那报道人数能到到达七百五十四人，这立法委啊到七百五十四人，比真正应该实到名额七百五十九人至少五人。哦，这很了不起了！中国当时战争已经爆发了，大家不要忘记。好，那么监察委员呢，应该选两百多人，那么也差不多报道呢，跟选出呢就两百人出头。所以，当你选出国民大会立法委员、监察委员，那么国大是直接选举，立委直接选举，监察委员是间接选举。那这样就直接跟间接加起来，中华民国当时已经是一个基本上在直接民选基础上的由人民授权的一个民主政治。所以今天看起来没什么了不起，大家不要忘记，这是在七十多年前，中华民国已经走到这一步了。呃，第一走到这一步，第二就是在那个时候呢，中华民国已经是全世界最大的呃民主民主政体。而大家说印度人很多，印度当时没有民主选举，印度人口也没那么多。你说美国人民主选举，美国当时人口是两亿多人，但是中国的一半左右，所以中国叫做世界上最大民主呢，那当之无愧。当然，我们常讲说中华民国是亚洲的第一个民主共和国。菲律宾服不服气？嗯，菲律宾说不不，我们当时也建立过一个民主共和国，所以我们是最早的民主共和国什么等等。那这话当然有待争论，因为菲律宾那个到底算不算呢？大家可以讨论。当然我无意贬低菲律宾的这个民主成就，不过这个东西事实嘛，那你可以讨论。所以中华民国走到那一步呢，真的是不容易。当然很可惜，后来因为中共叛乱的关系呢，所有事情都已经都都被摧毁了。当然，后来这个国呃国共内战，然后国民政府失败，迫迁来台。前面讲了，这选出了这个两千多名的国民大会代表，然后七百多名的立法委员，然后两百多名监察委员呢，大概七成到八成呢都来到台湾，都来到台湾，然后继续执行他们的这个这个权利。当然，这执行权利久了呢，大家就有不同的这想法。所以，将来我们在谈，如果有机会谈这个。呃，中华民国在台湾的这个民主政治发展的时候呢，这块我们可以再再补强谈一下。那现在回到就是说，当时选出的国大立委、监委，你说选举过程有没有瑕疵？当然有瑕疵，怎么会没有瑕疵？那时候连这个人口统计都有困难。当时人口统计怎么有困难呢？哎，不好意思，中共今天的人口普查都还有困难。中共上次自己讲说，他的人口普查，呃，不是这一次啊，再上一次，人口普查呢，他的误差度到多大呢？误差度呢，到大概五千万人。嗯，误差度到一个法国的总人口。嗯，啊，上上次啊，到一个总人口，他说怎么可能呢？很可能，因为大家大家要知道，人口普查不是很容易的事情。呃，在民主国家里面，第一呢，这个老百姓有迁居的自由；第二呢，他不一定报户口；嗯，然后第三就是有些人呢，他不想领国家补助，不想干什么，他甚至不想受正规教育，他在家里自己教育。所以，政府对人口的掌握呢，从来不是百分之百的。政府每一个国家对自己人口的这个掌握呢，基本上是一个粗估数字。但以中共这么严密的统治下面，你这个人口统计出现这么大的误差呢，那是有问题。中国人口问题是很大的事情，将来有空我们再慢慢说。所以我现在讲什么？我在讲说，当时我们
抓的人口数是四亿六千一百万人，但实际上这个数字呢是绝对不准确，在不准确的数字上面去设这些这个代表数呢，当然不准确，但是误差不会特别大，因为它会有一个怎么说呢？呃，长长短短的一个结果，所以这个数字上会有一些差异。但是选举的过程，我知道，并不是特别理想。简单说，老百姓的民主素质是不够的。今天台湾选举呢，都还有贿选，都还有什么什么人头什么等等。美国上次总统大选不是讲出一大堆弊病吗？最近很多州不是也都发现说啊，哪边有弊病，哪边弊病。啊，有的地方才人口才一万一千多，结果拜登赢，川普就赢了一万三千多票，那也有这种事情。连美国这么发达民主政治都会出现的问题，在一九四八年仍然在战乱情情况下的中华民国，能够走到那一步呢？啊，差强人意吧，我只能这样讲。我倒不是说我要什么什么，帮他这个呃呃么说好话涂脂抹粉，我只想说不容易，因为当时中华民国的选举呢是开放的。嗯，全世界是派新闻记者在现场看，美国特别派官选团，因为美国关切中华民国的这民主进程，特别派官选团，而且拍了很多的这纪录片下来，也现场有很多采访啊、访问啊跟调查，所以美国还讲说，是不完美，但是以在这种情况下能够办到这样子呢？第一，差强人意。第二呢，对中国乃至对于全世界的开发中国家，当然没有第三世界是有这个词，叫做开发中国家，仍然具有极大的教育意义。这的确是如此、嗯，是啊，所以这个也是我们呃过往在资料上老师刚刚所提到，我们还是会自诩自己是当初亚洲第一个民主国家在推行哦，所以我觉得这个很重要的一刻来了，就是当这些主要的啊呃国会都完成了选举之后，接下来显然就是要去推行民主，最重要的要去选出国家的领导，这部分是在那时候的状况，也请老师分享让大家了解。对，简单说就选总统嘛，嗯，当然大家都知道说应该蒋中正会当选，但是。是理论上你得经过这个程序，因为不要以为说战胜国家的领导人战后一定顺利就会继续执政啊。嗯，呃，英国是丘吉尔带领英国人打胜了二战，二战之后第一场选举丘吉尔败选，首相下台。德国什么各国很多都有重大变化，所以不要以为说胜选人一定会呃胜打了胜仗人一定会胜选，不见得的。所以按照宪法程序还得来选举，所以立法委员、监察委员是没份的嘛，是国大代表的这个责任。所以国大代表选出来，刚刚不讲选出国大两千多人嘛，选出来之后呢，他们要正式去进行投票去选总统。所以按照中华民国宪法，一九四七年十二月二十五号，当我们正式这个公布一年之后，中华民国宪法就生效了。中华民国宪法生效意味着训政时期结束。我们不是军政、训政、宪政吗？你开始这样讲吗？所以训政结束，然后宪政就开始。所以到现在为止，在台湾的中华民国，十二月二十五号还是行宪纪念日啊。放不放假是另外一回事啊。我们的确是行宪纪念日。好，那然后一九四八年呢，就进行这个总统投票，就要进行总统选举。现在台湾的总统选举，从两千年之后呢，就变成直接选举，就一人一票能投下去。大家不要搞错，美国的总统不是直接投票选出来的，是美国的总统选举是间接投票啊，一人一票投了之后呢，然后再凑凑凑，然后看每一周是哪一个党或哪一个候选人的票比较多，然后他就拿到候选人票，然后这候选人票过几个月之后，然后再到华盛顿 DC 的去投票。在投票才选出真正的总统，嗯，所以他不是直接选举，台湾是两届都变直接选举，所以在一九四八年我们进行总统选举的时候，我们是间接选举，我们的间接选举选了间接了多少年呢？间接了四十八年，从一九四八到一九九六，如果再加两千的话，那就是五十二年，那五十二年之后我们才有一个直接选举，所以这是间接选举。刚刚讲说国大代表来进行投票，一九四八年四月二十号进行投票。而且特别值得跟大家讲的就是，这次的投票呢是差额选举。什么叫差额选举呢？就是我们应选一个总统，但可以有多个人参选，就叫差额选举。大陆今天还走不到这一步。嗯，大陆现在只有村长那个不是不是真正民主的那一块，它是可以有差额的。你在网上，你去县长看看
，从来没有差额过。好，那是差额选举，在总统选举当中呢，呃，几个人参选，然后。国民党的蒋中正用两千多票击败国民党的另外后一位候选人，那位候选名字讲起来有点尴尬啊，叫居正，嗯啊，跟我一点关系都没有啊，就是这个同名，嗯啊，那么大概差不多九倍的票数，九倍半的票数，所以他当选了第一任总统，蒋中正当选第一任总统。国民党推的副总统候选人叫孙科，就是孙中山先生的这个呃嫡嗣，然后孙科。孙科没当选，也就副总统选输掉了，输给谁呢？输给李宗仁。李宗仁为什么赢呢？广西派的军人呢，大动员，串联各各个省份，然后很多省份同意了，然后击败孙科，所以孙科没有当选。所以第一任中华民国总统蒋中正当选，副总统李宗仁当选。啊，那李宗仁后来在蒋中正下野之后，他还代总统，最后又投共去了。所以这次选举呢，当然就是。同样的过程也不是特别令人满意，但毕竟还是一个真正的选举。那么这次选举，我们必须告诉大家，这是中华民国在全中国呃一千多万平方公里土地上面，然后四亿多人口进行的第一次的选举。这也是中国大陆唯一一次多个候选人参加的国家元首的选举。所以你说中华民国的这个民主政治的确不容易。那么走到今天，我们回头看看呢，非常感慨。真的，我们再说一次，如果不是中共叛乱的话，中华民国的民主政治乃至国家的整个政治生活乃至经济生活各方面呢，会有一个截然不同的风貌。嗯，这个当然，呃，在历史就是走过去了，我们只是透过这个回顾的部分，把一些真相做一些厘清了、啊。当然，未来的历史还是可以重新再来做，大家自己来决定未来的历史，未来要怎么去走。从这一个节目当中，我们在做这样的分析，当然也希望。希望是让大家了解最早在中华民国当时在整个中国的时候，这个时期的时候这些事情，我们觉得也有一些必要。我知道有些人说，哎，好讨厌啊，中华民国那个在中国的，我不想要谈。我觉得啦，就放宽心来谈这些事情，因为从这过程当中也是啊，重新来挑战，包含中华人民共和国，包含中共对于中国治理的这些问题。每一个宪法，老实讲，跟每一个国家、每个组织的宗旨都写得很漂亮了，以人民作为一。归人民税是最大，我们中共的建国基础就是以农工，你给他赔。你现在问到底，现在中共高层有多少是农工相关领导的背景？我觉得就让我们的节目好好来破解它吧。我想这次我们节目为什么叫五马中国，就让我们未来有机会透过民居正老师哦，好好来解码中国，让大家看清到底是谁是最大的。我们认为对于中国、对中国人民产生最大的一些伤害。今天谢谢我们民居正老师，也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，同样拜托大家帮我们啊啊按赞，帮我们转传分享给更多关注中国议题的朋友。再次谢谢大家的。收看。震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，俄乌啊之战哦，这个持续在进行哦。原来普京号称这个所谓的这个特殊军事行动，没想到这样的战争已经持续了三周了。那还会多久？呃，不知道。当然，这过程大家就会发现说，怎么了？这个号称全世界第二大兵力的啊，俄罗斯哦啊，为什么在这次的战争当中折损这么严重啊？比方说阿富汗的战争呢，我们大概看到资料，大概二十年来，大概北约有三千五百人哦，不幸的死亡哦。那乔治亚弹战争大概有三百人左右死亡，在车臣的战争大概是七千人哦，而车臣战争是十年的时间，有将近七千人。怎么在号称现在更为进步啊、更为先进的这些武器的使用的过程当中，还会造成这么大的一些伤亡？大家真的是匪夷所思哦。那这个部分，我想也是大家所探讨，接下来到底俄乌战争会如何的发展？现在大家已经看到许多的一些评论了。当然，我们曾经最前线，当然邀请到。啊，更权威，然后对这些事情更了解的人来谈论了，说我们很感谢我们再次邀请到前中共海军司令部的姚晨姚中校啊，来帮我们好好来解析一下这次俄乌战争之后到底后续会如何走。姚中校你好，嗯，你好，主持人好。
大家好。是，姚忠孝，我们刚刚提到，其实一般战争，我们从过往看起来，当然制空权非常的重要，因为掌握制空之后，地面部队才可以无惧的前进哦。那在这一次哦，大家就很好奇，其中一个观察就是他们的俄罗斯的空军哦，怎么到现在我们看起来？啊，虽然这呃，司机还是希望说，是不是啊，可以这个希望北约哦，在这个航空的限制做一些管制哦，但就算没有这样子，看起来俄罗斯空军也没有发挥一些我们想象中的一些啊，对于乌克兰上空的完全的一些控制哦，所以这部分我们就请教一下姚忠孝，您怎么看待整个这个啊战情这些发展的一些状况？关于这个网上流传的一些数字啊，这里面有这么一个倾向，就是俄罗斯它属于侵略者。西方国家和主流媒体肯定是使劲的贬贬损他，啊，那么乌克兰通情乌克兰是给乌克兰打气，所以这个呃媒体上的这个这些数字的东西呢，它有带有这种倾向的意见，我们也不能我们没办法确认。但是您刚才讲到的就是说说死六千多人，这个数字我觉得也很庞大了。您看看大家都是现在打仗都是坐在装甲车坦克里面。不是那个单兵的，像山东冲锋，那个一扫一大片。所以说，这个六千多人，我也，嗯，管战前就是说，晚上说的这个吧，我们没办法认可。另外一个，呃，媒体上很少报道乌克兰的军队的伤亡情况，肯定是乌克兰的军队伤亡也不会在少数。他毕竟俄罗斯的这个军力要强于乌克兰啊，这个数字我们暂时就。就放下来，这个，呃，等以后战争结束以后，大家，啊，呃，可以知道一些。你要讲俄罗斯这一次的战争为什么失利，啊，有这么几个原因。第一个呢，就是轻敌，轻敌导致了他的作战计划计划不周，他就没有想过说，打一个乌克兰还要准备多充分，啊。你比如说，你刚才讲到的这个制空权问题，俄罗斯知道乌克兰本身苏联解体以后，它真正的作战飞机也就是七八十架，而且都是老旧的苏二七和米格二十九，都二三十年了。他俄罗斯认为他，所以这次打仗，这么说，俄罗斯不是在跟乌克兰打，俄罗斯是在跟整个的北约和西方世界作战。我记得我一开始的时候，我就我就认为，呃，俄罗斯的军舰和呃俄罗斯的飞机和坦克装甲车这么大面积的被乌克兰击毁，乌克兰是没有这个能力的。那么我一开始就提出来，北约和西方国家在隐形作战，这个出现了被大家认可，因为现代作战，刚才您讲那话，没有制空权就没有制制落权。空中没有掩护，下面的坦克这帮东西就没有安全的保障，这是这是一个。当然，制空权现在的多的不是靠你的，完全靠你的飞机。俄罗斯虽然有强大的这个空军，但是他在这个这个呃情报预呃预这个预警呃合同指挥这些作战方面，电子对抗啊，还有网络方面。他根本就没考虑到这个问题，所以俄罗斯军队一进去以后呢，他整个的行动就被西方掌握到了，在北约在这个呃乌克兰周边在外边就部署了很多的预警机和侦察卫星，基本上美国侦察卫星调过来了，所以俄罗斯的一个坦克一个装甲车在什么地方，他发射一什么一个导弹，信息马上就掌握了。提交给乌克兰的地面军队，再加上西方给了乌克兰一些比较先进的这个武器，所以一打一个准。最后打到什么程度？就是说，俄罗斯这个进攻一发，变成了瞎子和聋子，被动而打，所以他这个实力主要是最大的因素是北约和西方国家的隐形作战。但是呢，俄罗斯现在调整计划了啊。他这个现在开始派飞机来夺取制空权了。他用导弹对俄罗斯的、对乌克兰的地面的基地和军事设施进行轰炸。尤其他现在的这个苏五七都派出来了，这个跟以前不一样。他用他他肯定要掌握制空权。
。那在这种情况下，乌克兰也看到了，大卫，所以要求北约在乌克兰上空建立航空管制。当然，北约国家拒绝了。因为你这个航空管制区要建立起来以后，你谁来维护这个航空管制区？乌克兰没有人。那么北通过北约的这个介入，那北约本来就不愿意介入这个乌克兰作战。我现在我到现在我也刚刚明白，为什么美国和北约表面上是不参战，实际上它是用用一种隐形的方法参战，它不需要派部队到乌克兰来。这个圣地。美国人心里有数的很，所以这个这个事情将来，哎，到了台湾这一块，也是这样的，反而这个台湾这一块，更加的被西方国家，特别是美国和日本的这种隐形参战，呃，呃，所主流。为什么现在和、呃、我们现在讲，台湾一些朋友讲，呃，一打仗美国就不来，我们从现在可以看。美国可能不派兵到台湾来，但是他这种隐形参参战，足足的可以让中共被动挨打，所以这个是现代战争的一个特点吧，就是我们也从战争中学习战争吧。还有一个很重要的因素，就是俄罗斯的实力的很重要的因素，就是他的国内政局并不稳，他很多的士兵是呃。这个叫叫叫叫，呃西西呃西伯利亚那边弄过来吧，就是说，因为他不呃，普京不想大量的动用靠近乌克兰这一块的军队，就是靠呃俄罗斯的这个西部的这一块的军队。为什么呢？西部的这块军队军队啊，军人呐、啊，很多跟乌克兰啊，他有他联系比较紧密，有的家里亲戚在那里，有的甚至怎么的，他。他这个俄罗斯，他这个乌克兰以前就是前苏联的一个国家嘛。他有，你比如说最近这个，呃，俄罗斯这个电视台有个女的站出来，举个牌子，要站在，他父亲就是，呃，乌克兰人，他母亲就是俄罗斯人，对这种血缘关系这是一个。第二个，他这个宗教比较接近，所以，普京调来的兵是从远东调过来的，大部分远东调过来的，我们也经过论证。这个上面写的个 Z 字啊，大量的这一个 Z 啊，就是远东的部队。呃呃，所以说，俄罗斯，你看到很多士兵是可以这么说，是被骗来的。普京在这方面做的就是，就是欺骗了这个军人，尤其是小年轻的军人。哎呀，我们是来演习的，最后没想到打仗。所以投降的特别多，放下枪杆的很多，啊，这个现象就是俄罗斯的政局，他的内部的士兵的斗志跟乌克兰比起来，一个天一个地。乌克兰的从老人、妇女、儿童都打起枪，那，你就想的，这个俄罗斯世界第二大军事强国，到了来以后，你再强也没有用，你不愿意打，还是等于零。所以这个这个这个呃因素也也很重要，所以说他、呃、的这个书呢有多种多样的条件嘛，一个是外因嘛，北约的解呃隐形三战，他内部的不稳，乌克兰人民的坚决的抵抗，呃，这个综合因素导致了俄罗斯出战失利。嗯，谢谢我们啊，姚忠孝这一次的战争，老实说也超过大家想象中，只是一个硬碰硬的这些军事武器的这些对垒哦。那、啊、我们看到美国过去在三十年波湾战争的时候，那时候打下了一些现代战争哦。在三十年前，我们认为的现代战争，它其实很快速的运用呃电子战啊，很快的瘫痪了伊拉克。然后，当我们看在这一次啊俄罗斯里面啊这一次侵略之后，引起国际的挞伐，我们看到包含一些网络骇客组织匿名者，马上就入侵瘫痪攻。公布了他们许多的一些资料，所以中央怎么看待这一次这些新兴的一些手段跟方法啊？对于现在战争的一些改变啊，俄罗斯呢，应该说从表面上，没有战争之前，它应该是世界上军事强国。嗯，但是俄罗斯呢，它的这个思想还是停留在二二次大战时候的东西。我比较了解俄罗斯的空军，胆子也很大，但是他们的飞行练习都是基本驾驶车和战术科目。
，他讲究的是人机结合，把飞机的性能飞出来。但是他没有，就是说他在这个雷达、情报、这个协同、指挥作战方面、预警方面，他他不注重这个，因为。他这么多年，他也就是说，对他周边的前苏联的几个小小国家进行一个军事威胁，他没有真正的和西方国家这个交过手。俄罗斯的武器很粗糙，不精。我们在给俄罗斯买买买买武器的时候，我们也提出过，我们当我当时也在那个谈判，和俄罗斯海军航空兵谈判，我们说你的你这个舰载机卡两八，嗯。最后卖到一千三百五十万美元一架，我说你这个价格，美国的阿帕奇都比你低。然后俄罗斯就怎么说？俄罗斯说：“是啊，人家的性能好，人家的比我便宜，但人家不卖给你。”用这个话来呛呛中国，是吧？但是这是事实。所以俄罗斯的武器它主要的是出口，所以它在宣传上夸大其词。你卖给中国的飞机，包括卖给印度的，这是它两大出口国，它吹牛。实际上，从这一次战争来看，俄罗斯的武器，嗯，还是跟跟西方国家是没有办法的，尤其在这个软实力方面，就是软件方面。我们现在不说硬件啊，它的硬件吹牛吹得很厉害，所以它它也出来这个。这个苏三五，啊，炮声引擎飞机，当然在世界上没有没有用过。它跟美国的这个 F 三十五，我们从简单的比一下，它牛吹的很大，但是实际上它的战力不行。所以说这，这通过这次战争吧，将来这个俄罗斯的这个武器估计也卖不出去了。就我们刚刚提到这个武器啊，他们到底在整个战略的部分是否有许多的一些缺失哦？那另外还有一个谈到补给哦，这次的补给大概也让大家这个应该叫真的是啊大开眼界。还有那种这个没有油了，他还会跑到紧急去要油，所以这个补给的部分看起来是在这一次来讲会让大家觉得大开眼界，怎么会如此哦？这件事情我比较好奇，就是说大家请教一下中校，就是您怎么看待这一个啊？以目前来说，到底他们的呃俄罗斯军队的补给的问题哦？真的跟中国来求助，中国会怎么回应？实际上，俄罗斯不缺资源，俄罗斯一个是是一个能源大国，他也不缺粮食，他只是轻敌了。他认为打乌克兰不需要那么多部队，所以他一开始就屯兵十二万，他就觉得就够了。这个一开始进去作战的话，这十二万里面估计也就是五六万进去了，也就是想威胁乌克兰。都没有真正的进去，最后一打实力以后，在后面再调部队，大概又调了八万，就仓促的调动这个部队，所以仓促的情况下导致这个供给跟不上，这个现象也是存在的，啊，那个他们现在在吉普的，呃，前几天吧，在吉普就是有六十公里长的这个道路上，呃，部署了这个很多的坦克和装甲车。他们这时候是等待着空中制空权得到以后，他再进来。而且他们现现在计划调整的是，呃，围围住吉普，不打算进攻吉普，因为吉普有三个原因，他不想去进去。第一个，吉普是这个东叫东斯拉夫这个教的这个发源地，它是俄罗斯和乌克兰的一个是一个一个圣人。一个叫宗教的一个圣地，里面很多呃古迹啊建筑，就是说如果打现战把这个城市打没了，这个东西他们都都有都有机会，他只是围而不打。所以俄罗斯现在大的军事动作从南边开始，从南边开始一个第一个就是巩固克里米亚、黑海和亚速海，呃，巩固住，让乌克兰没有出海。没有出海口，成为一个内陆国。西方国家大部分的军，就这个战斗力，特别是你看美国，美国海外作战，它都是横跨母舰战斗群，它是从海上来的。如果把这个黑海和亚速海这地方控制住了以后，呃，把克里米亚打住以后
，这个对阻阻阻挡西方的这个进攻是非常有效的，这是一个啊。另外一个，他现在呃对乌克兰的西部进行攻击，啊，西部攻击主要两个目的，一个就是阻止西方的援助，炸掉你提供给西给乌克兰的武器，甚至这个消灭。国际上的这个雇佣雇佣兵，雇佣兵都从都从呃欧西这边，从那个波兰啊，从那个欧洲这边过来的，他动作在这两边。刚才讲到这个中共，这个俄罗斯对中共现在有个要求，说希望中共给他提供这个军事装备和这个战备物资。我这么认为啊，提供军事装备的可能性不大，因为俄罗斯。他本身中共就从他那买买武器装备，但是他的战备物资是肯定要的。他不是说战争时间，呃，在在和平时期，他的这个战备物资，包括这个军队用的一些东西啊，除掉枪炮、子弹这东西他不要的话，他是包括俄罗斯的军队的服装，其他的东西都是中共提供的。那现在情情况看，中共表面上一套。说要保持中立，实际上他做的事情，他是坚定的支持普京，因为普京一一完蛋，唇亡齿寒，他也就是说，他不但他的目的达不到，他也会在世界上孤立无援，所以他不可能看着俄罗斯这个失失败，他甚至希望俄罗斯直接跟北约干起来。这里是欧洲大战爆发以后，美军一调过去，美军肯定我前面讲就说，呃，北约的力量、军事力量有限，他现在美都是一些小国家，你包括德国那么大的国家，他的军费开支是非常小，他要用钱用在老百姓这个经济方面，啊，所以他们力量小，他们抱团取暖，就形成一个北约来对抗。如果说，欧这个北约跟俄罗斯干起来以后，美国肯定要强。美国是北约成员国，而且是老大嘛，你不来肯定不行嘛。那美国一参加亚太地区，就要就要就要调兵过去。中共等的是这个东西。习近平，中共为什么支持俄罗斯？他有他自己的目的，他也不是傻瓜。呃，我我给钱给你打，他有他的目的的。这个。毫无疑问的，这这个目的很清晰的，那就是你俄罗斯在前面打头阵，一方面试探北约什么反应，美国人什么反应，最好把美国人牵过去，他在这里就好动了。所以中共支持俄罗斯是坚定的，他没他也没习近平没有退路啊。那现在就呃有有有个情况就是，我还顺便多讲一点，为什么中国大陆的那些。脑残、红粉、五毛，一一味的去顶俄罗斯。第一个，没有讲话的自由，你只能顺着政府讲。你反过来，你要讲一些不好的东西，他马上给你封网，就把你抓起来。所以你在外面听不到，很难听到这样的人。再一个，中国中国人被共产党吓坏了，弄怕了，不敢说话，并不是老百姓不知道。我们这几天正在做这些项目，把把这个情国外的情况、真实的情况告诉国内。我们我们其实在做什么？那俄罗斯不一样，他好歹他还是一个民选，他虽然也是一个呃半独裁性质的吧，但是他有些声音还可以放出来。所以呢，这个这个问题呢，就是呃呃，全世界很很多人呢，就是认为呢，好像。中国是团结一致，要支贴心的。实际上支持普京的，就是习近平和他的一个习家习家军。你包括中共党内高层，都有很多人不赞同习近平的，但是也不敢说话。哎，这个情况就是这样。我这两天也看到了啊，这个东北的一些机场，包括到俄罗斯的火车，成成。呃，这个晚上白天的往哪开？运起战备物资嘛，这是一个。还甚至，火车往那个丹东往朝鲜开，因为朝鲜也在支持俄罗斯。那么他也要习近平要动用周边的这些国家
，去帮助俄罗斯。还有一个就是我刚才讲的印度，印度跟中共边界谈了十几年，是几十年，没有达成一个协议。前两天达成一个协议，那么大家都看在一俄罗斯普京这个老大哥的面上达成了个协议。实际上，普京现在很大的希望寄托在亚太，他真的希望。打击了以后，他可能逼着习近平在亚太给我动手，这个给他一些援助吧，就是说这种呃支援吧。呃，中共的心态目前就是这样。那这次战争里面，我们看到乌克兰的官员哦，曾经也发公开信哦，啊，这个调侃哦，这个真的是酸度破表，就是来调侃说，感谢俄罗斯的这些啊。高级的这些啊国防官员哦，为什么呢？因为他们发现他们啊这个在整个打仗过程当中啊所虏获的这些装备里面，看到有用弹壳来作为战车旁边的啊防护，那、啊、或者是看到这个啊反弹衣里面原来是纸板哦，这部分中校真的是如此吗？俄罗斯真的贪污腐败很严重，会造成他们现在这些军备啊有非常多的瑕疵的状况。嗯，俄罗斯和中共是一样性质的这个独裁国家。由于这个反贪反腐方面有一句话叫“绝对的权利导致绝对的腐败”，那中共的情况大家都很清楚了。我们在中共部队里干了几十年，啊，卖瓜、卖瓜，啊，什么什么事都有，啊，这个腐败非常明显。但是俄罗斯跟中国性质性质是一样的，是一个独裁国家，他没有法律去建立。他靠自己在监督他自己，那这个东西腐败是肯定存在的，严重到什么程度，那我不是很清楚啊。但是我相信他们的腐败是很严重的，他跟西方国家比起来，就严重的多。你像西方国家，我们就比如说拿台湾的军队国军来说，啊，国军，您刚才讲国军里面也有腐败，但是他一旦腐败被抓到以后，他的退休金没有。他会受到法律的制裁，你们台湾对吧？总统贪污都可以抓起来，何况你一个将军？但是你在中共不是的，中共这一块，你只要听习近平的，你贪点钱无所谓。那话说回来，俄罗斯肯定也是这种情况，对吧？你只要听普京的，你弄点钱干什么都无所谓。啊，这个呃，贪腐是呃存在的，所以这一次俄罗斯军队。那么不精打，我们也可以联联想到前一段时间这个阿富汗的这个这个军队，是吧？还没打就跑掉了，为什么跑掉了？带着钱，带着老婆孩子跑了，不容易就弄点钱跑了。这个军这个军队怎么打仗？所以说，独裁的国家都是相似的，腐败是存在的，这个也是影响到战斗力的一个主要因素。你看，包括中国中国军队。现在看的叫的声音很好听，如果让他去打台湾，他好不容易他他打赢了，他他打不赢，是吧？那打输了，他要受惩罚。你比如说，他就会应付，这几十年贪的财就没有，他肯定是暴财、消极，呃，也消极这个消极怠工吧。这个俄罗斯的这个这次作战与他的内军队的腐败相当有关系。那士兵为什么投降？士兵其实也看到了他们当官的腐败，这个也是个重要因素啊。另外，当然，大家看到最近啊、呃，从其实啊、呃、开打之后，俄罗斯发现苗头不对了，我想也开始愿意接受所谓的谈判的这件事情哦。以目前啊、呃，俄罗斯虽然啊、呃、名为要谈判，但不断的啊、呃、已经无差别的炮轰，犯下许多战争的一些罪行，残杀这些百姓。所以这个后续到底会怎么样做发展？是不是钟孝明怎怎么看待呢？这个从战争的惯例来看，谈判只是战争的一个手段。是其中的一个内容，它不是目的。俄罗斯现在就是普京骑虎难下，他现在要加强对乌克兰的进攻，就是因为在谈判桌上赢得更多的筹码。但是从这两个国家的谈判的诉求来看，我觉得他们矛盾不可调和。啊，这个泽连斯基现在好像松口说不加入北约。这个他也不支持从乌克兰国家，就刚才您讲的这个老百姓的生命安全
，就是暂时忍一下，啊，就是停火，啊。但俄罗斯的三个条件他不会退去，一个就是克里米亚的归属，第二个就是两个新成立共和国的独立，第三个就是，嗯，乌克兰的中立，不加入北约。这三个条件对于乌克兰作为一个主权国家来说，应该是没办法接受的。所以说，我说谈判只是一个权宜之计。这个战打到这个程度，本来没打之前，说不定还好一点。打到这个程度，双方就是仇人了。这个仇不是一天两天就能平和的，这个仇会延续几十年、几百年、上千年。屠杀了这么多人，炸毁了那么多设施，给这个国家造成这么大的创伤。你说乌克兰人即便认了，他能服吗？所以这个战争会会继续这个谈判这个东西啊，就是一个全局之计。我认为这个东西，嗯、呃，不会有有有有结果的。就是后面你还看，俄罗斯绝对要把乌克兰打到谈判桌上来，不是把他叫到谈判桌上来。但是乌克兰也是绝对不会投降的。泽连斯基说的这个话也不是投降的意思，我我觉得这个谈判一直是看吧，但没什么结果。呃，如果以我们刚前面已经有提到过了，大家一直在谈说到底俄罗斯跟中共，我们看到的普京跟习近平彼此之间有没有一些默契哦？因为现在看到了这个资料提到。本来中共想要在秋天就发起战争，看着这个可能啊、呃，这个俄罗斯哦先行哦解决乌克兰的问题，接着啊、呃、这个呃中共再来解决台湾的这些问题哦。呃，中尚林就这段期间的分析判断，你认为这件事情啊、呃、对中国中共的这些统治，对于台湾的台海的战事的部分，是不是产生了一些不一样的变化？嗯，中共原本以为跟普京签在这个冬奥会时候就。肯定就商量好的啊，这方面，呃，告诉普京，冬奥会之间你不要打乌克兰，啊，就是说他们两个就是一伙的了，这个已经事实是证明的了。但是，他中共没有想到俄罗斯在乌克兰碰了一个大石头，所以呢，中共在这方面，您刚才讲的又非常好，就是中共在这上面吸取教训，他也看到了，他即便。下面动台湾时，他的最后的结局说不定还不如乌克兰。这个中共是有这个的。哎，刚才讲什么？嗯，中共准备对台动手，什么秋天是吧？当然，这个断定呢，也许是普京和习近平早先商量好的，他们两个自信满满啊，我把乌克兰打掉，然后再牵扯到你就可以动手了。但现在不是这样。啊，所以说呢，这个这个论断里还有一个东西也是认可的，就是说呢，习近平要在二十大之前，呃，逻辑是成立的，但现在看，呃，这种说法也只是以前他们的打算，就目前而看，秋就今年秋天想对台湾动手的可能性已经越来越小了。呃，你你现在你对台湾动手，你毫不疑问，你看到。在乌克兰打成什么样子了？这是这这是这是一个，但我们也不能忽略这个习近平对台湾的这个图谋。他不会说，他不会不说打台湾，他打台湾本岛，他没这个能力，他也不敢打，也没有胜算的可能。但是他会对台湾的泥岛动手。我上一次在节目里面曾经讲过一个件事，就是中共在大陆成立了一个叫叫台湾的什么伪政府，台湾政府筹备办公室，他会单方面宣布对台湾新思主权。那对台湾新思主权，他只能在，就是他的能力目前只能说在金门和马祖能行使。有这个能力，我们不否定，啊，你在东沙，你都不好弄，因为我们以前分析的时候，为什么打东沙？打东沙的目的不占领东沙，东沙占领没有用，这个易攻难守。他打东沙，因为东沙的战略位置重要，他
，他会吸引美军到这来一战，然后在这个地方重创美军。我就心讲，打台湾之前，中共要跟美国打一场反介入作战，只有把美国人打重创、重创、逼出局，他才可能有可能对台动手，否则他根本就不可能。那习近平顶多的对台动手。也就是带几个离岛做做做做动作，也没有多大的事儿。但是我们现在也能看得到，台湾是一个民主国家，台湾的优势，呃，台湾这个在这个国际社会虽然呃没有，呃，如这个跟很多国家建交吧，或者说进入联合国吧，这个东西没有，但是世界上大部分的国家都把台湾当做一个正常的、友善的这么一个。好的民民主制度，所以这一点发现，一中共对台动手，那国际社会不会袖手旁观。就是美国和日本这两个国家隐形参战，你就受不了。我已经讲过，日本不敢，日本是一个战败国啊，它有和平先战，但是不影响他对台湾作战，他参与隐形作战。他话讲的非常非常明白，他比美国还明白，台湾有事他就有事。他一不敢公开参战，他就用这种隐形手段。美日联盟，他的电子战，他的自动化指挥系统，是吧？他的情报信息，你中共就跟那个俄罗斯一样的，笼子瞎子。何况台湾有这么密集的这个防卫系统，所以说，呃，也不要太担心。呃，但是有备无患了，你们自己做好自己的准备，这个应该。就目前情况下，中共对台武力动手的可能性是越来越小。是，谢谢钟校今天帮我们做的这些啊、呃、深度的一些分析哦。嗯，其实在这一次的这战争里面，刚刚提到了对台湾来讲也是一个非常重要的内部的一些反思哦。台湾过往最大的问题是没有忧患意识，敌我不分哦。这件事情当然也引起台湾内部不同的一些反思啊。即便还是有人说不要挑衅，但有人说有挑衅吗？许多挑衅来扰台的。基本上都是中共的这些军机，台湾军机核实到中国沿岸的部分去做这些动作。台湾的武器大部分都还是防卫，中共的战略基本上还是要攻台。这我想在整个角色上，谁在做这个所谓的啊挑衅者是非常的清楚、哦。不过台湾内部当然还是有不一样的一些声音不断的在干扰了。但不管怎样，台湾也从中学到一些教训。台湾也因为这个案例，大家重新思考啊，自己要更自立自强。我想未来我们会再继续啊请教苗城中校，也谢谢您今天。带来这个俄乌啊战争的一些最新的一些分析的报道，再次谢谢我们姚晨姚中少，嗯，不客气。